और एक आज के हमने तीन वीडियो बना लिए चौथा वीडियो आज है हमारे काल जो कि भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य माना जाता है उसकी शासन व्यवस्था की बात हम आज करेंगे तो शासन व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आप पहले तो इस बोर्ड का स्क्रीन शॉट ले लीजिए और उसके बाद हम बात चालू करते हैं मौर्य साम्राज्य था वो भारत का पहला केंद्रीय कथ साम्राज्य था पहला ये महत्वपूर्ण बात है आपको याद रखनी है कि मौर्य साम्राज्य जो है भारत का पहल, पहला जो है अति केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का पहला एक उदाहरण है और इसमें सत्ता का केंद्र जो होता था वो राजा होता था आपको ये बात याद रखनी है सत्ता का केंद्र कौन होता है राजा होता था उस समय मौर्य मौर्य काल में भी और मौर्य काल जो था वो उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी बड़ी केंद्रीकृत थी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो कि कौटिल्य ने लिखी है कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य मैंने पहले बात की थी आपसे कि विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य ही चंद्रगुप्त मौर्य को अपने प्रयासों से मगध का शासक बनाने का पूरा प्रयास करता है मगध मगध का शासक बनाता है और मगध के धरंग को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है वही कौटिल्य जिसके प्रयासों से चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना वह अपनी पुस्तक लिखता है अर्थशास्त्र देखिए अर्थशास्त्र नाम अर्थशास्त्र है लेकिन उसमें विजय जो विषय वस्तु है वो पूरी की पूरी राजनीति है ठीक है अगर पूछा जाए कि अर्थशास्त्र नाम पुस्तक में विषय वस्तु क्या है राजनीति है पर नाम उसका अर्थशास्त्र अर्थ का मतलब कि मतलब नहीं है अर्थ का ये है धन से संबंधित है ठीक है और कौटिल अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य का सप्ताह सिद्धांत देता है सप्ताह सिद्धांत का अर्थ है सप्ताह का पूरा सप्त धन अंग मतलब राज्य जो है वो राज्य के सात अंग या सात वस्तुओं से सात अंगों से मिलकर राज्य बना है तो कौन कौन से सात ही देखिए एक तो है राजा एक है अमात्य एक है जन एक है दुर्ग एक है कोश कोश देखिए राजा अमात्य जन जन मतलब जनता दुर्ग दुर्ग मतलब खिला कोश कोश मतलब खजाना सेना और मित्र कौटिल्य कहता है अपनी पुस्तक में कोई भी राज्य राज्य है उसके लिए उसके सात तत्व अनिवार्य चाहिए राजा होना चाहिए अमात्य होना चाहिए जन होने चाहिए जनता मतलब दुर्ग या किला होना चाहिए जो जिससे राज्य की सुरक्षा की जाती जा सके कोच होना चाहिए एक खजाना होना चाहिए जिससे कि सेना का प्रबंध किया जा सके सेना होनी चाहिए ताकि शत्रु के आक्रमण के दौरान रक्षा की जा सके और मित्र भी होना चाहिए जो कि एक समय पर या विपत्ति काल में राजा की सहायता में तत्पर रहे ऐसे मित्र भी चाहिए इस प्रकार से कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में सात अंग दिए है राज्य के इसी पुस्तक में लिखा गया है कि मौर्य काल में मंत्रिमंडल भी था और मंत्री परिषद भी थी लेकिन ध्यान रखिएगा मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था थी संपूर्ण रूप से और संपूर्ण व्यवस्थाओं को अठारह विभागों में बांटा गया था और इन अठारह विभागों को कहा जाता था तीर्थ इंपॉर्टेंट है क्या कहा जाता था तीर्थ कहा जाता था ठीक है और इन तीर्थ को पण के रूप में वेतन मिलता था पण उस समय का एक सिक्का है उसमें वेतन मिलता था संपूर्ण विभाग को एक विभाग को 26 विभाग अध्यक्ष के रूप में अलग अलग भागों में बांटा जाता था संपूर्ण मौर्य साम्राज्य जो है वो निम्न इकाइयों में विभाजित किया हुआ था जैसे कि सबसे पहले केंद्र होता था जहां पर राजा संपूर्ण रूप से राज्य करता था केंद्र के अधीन प्रांत होते थे और ऐसे पांच प्रांत मौर्य कालीन थे पांच प्रांत जो प्रत्येक प्रांत में राजकुमार जो होता था युवराज जो होता था वो राज्य करता था ऐसे पांच प्रांत थे उत्तरा पांच प्रांत थे उत्तरापथ अवंती कलिंग दक्षिणापथ मध्य देश कलिंग को हमको पता है कि अशोक ने जीता था अपने राज्यभिषेक के आठवें वर्ष में उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी अवंती की राजधानी उज्जैन थी कलिंग की राजधानी तोसली थी कलिंग को दो भागों में बांटा था तोसली और धोली दो राजधानियां थी पर तोसली थी तोसली को मेन माना जा गया है और दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी और मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी इस प्रकार से केंद्र जो था वो पांच प्रांतों में बटा हुआ था प्रांत मंडल में बटे हुए थे केंद्र को प्रांत में प्रांत को मंडल में और मंडल को आहार में और आहार को विषय में बांटा गया था ठीक है विषय के प्रमुख को विषय कहा गया था विषय कहा गया था 
विषय को पुनः जनपद में बांटा गया था देखो विषय के फिर डिवाइडेशन किया गया जनपद में बांटा गया है जनपद को स्थानिक में बांटा गया स्थानिक जो होता था वो आठ गांव का समूह होता था स्थानिक आठ गांव का समूह स्थानिक को फिर द्रोणमुख नामक इकाई के अंदर विभाजित किया गया था जो कि चार गांव का समूह फिर द्रोणमुख को खारवाटिक और खारवाटिक को संग्रह के रूप में विभाजित किया गया था और संग्रह जो था वो दस गांव का समूह होता था और संग्रह कई गांवों से मिलकर बनते थे इस प्रकार से संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को इकाई दर इकाई के रूप में विभाजित किया गया था पांच प्रांत थे पांच प्रांतों की राजधानी मैंने आपको बता दी है जो है एक यूनानी इतिहासकार है मेगस्थनित मेगस्थनित अपनी पुस्तक इंडिका में लिखते हैं इंडिका जिसकार की फिर बाद में स्वान देवी नामक एक अंग्रेज इतिहासकार है जिसने इंडिका को उसके तथ्यों को संकलित कर एक अलग से पुस्तक लिखी उसका नाम भी इंडिका रखा गया लेकिन इंडिका मूल रूप से मौजूद नहीं है इसकी बात हमने पहले की थी पर स्वान बेग का नाम याद रखना स्वान बेग ये स्वान बेग वो व्यक्ति है जिसने इंडिका के तथ्य पर भी इंडिका मूल रूप से मौजूद नहीं है लेकिन इंडिका इंडिका नामक पुस्तक के तथ्य दूसरी पुस्तकों में है कि परवर्ती पुस्तक जो दूसरी पुस्तक है वो लिखती है उसमें लेखक ने लिखा है कि इंडिका में ऐसा कहा गया है इंडिका का हवाला देते हुए तो मतलब इंडिका नाम की कोई पुस्तक होगी उस संपूर्ण तथ्य को स्वान बेग ने फिर इंडिका के नाम से प्रदर्शित प्रकाशित करवाया संपादित करवाया तो इंडिका में मेगा लिखते हैं कि संपूर्ण नगर व्यवस्था जो थी वो पांच पांच सदस्यों के छह समितियां संचालित करती थी देखिए पांच पांच सदस्य है और उसकी कितनी समितियां है छह अगर क्वेश्चन आ जाए कि संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कितनी समितियां तो अलग अलग और पांच सदस्य होते थे छह समितियां होती थी तो एक नगर को चलाने के लिए लगभग तीस आदमी की जरूरत होती थी यानी तीस लोग पांच समिति छह पांच सदस्य छह समिति और तीस लोग इसको संचालित करते थे जिसमें तीसरी जो समिति थी तीसरी समिति जनगणना समिति थी जनगणना समिति इंपोर्टेंट है जनगणना समिति ठीक है पांच प्रांत है और जो मौर्य प्रशासन है मौर्य समय प्रशासन या मौर्य काल के समय सेना को छह भागों में विभाजित किया गया था जल सेना यातायात सेना जो कि इसका रसद का और हथियारों का आदान प्रदान या लेन देन लाना ले जाना करती थी पैदल सेना अश्व सेना गज सेना और रक्त सेना इस प्रकार सेना को छह भागों में विभाजित किया गया था और सैनिक प्रबंध को देखने वाले अधिकारी को अंतरपाल कहा था ये आज का टॉपिक है इसके बाद हम मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे इसका इसकी जानकारी हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे ओके थैंक